Marta veio fazer compras, mas colocou pouca coisa no carrinho. Está insatisfeita com o preço dos produtos. As carnes, o queijo, o pão, é, os derivados do leite subiram bastante. Se por um lado alguns itens subiram bastante nos últimos meses, por outro, frutas, verduras e legumes são uma opção que não tem pesado tanto no bolso. Para evitar que a conta no supermercado fique salgada e garantir que sobre dinheiro no fim do mês, a estratégia da Marta é pesquisar e buscar sempre o melhor preço. Eu normalmente eu vou no mercado, procuro comprar o que está mais em conta lá, vou no outro, procuro comprar o que está mais em conta no outro e vou, vou derivando. Os preços encontrados no supermercado hoje ainda são um reflexo do valor que estava nas prateleiras em 2016. De acordo com o índice de preços dos supermercados, a inflação no setor ficou em quase 8%, mas nem todos os itens subiram. O ano passado foi marcado por altos e baixos. No primeiro semestre, a alta dos preços pesou no bolso do consumidor. Leite e produtos derivados chegaram a aumentar em quase 18%. Já no segundo semestre, o valor nas etiquetas diminuiu. O tomate, por exemplo, reduziu quase 27% na hora de passar no caixa. Esta economista observa que a variação de preço entre produtos industrializados e produtos in natura está relacionada a diversos fatores. Todo produto agroindustrializado, aquele que sofre alguma modificação na indústria, ele agrega valor. Então, por consequência, ele é mais caro. Se o produto for um produto importado, ele vai sofrer a alta e a queda do dólar. Então isso é automático. Subiu o dólar, sobe o preço do produto final aqui dentro. Se for um produto nacional, é, ele vai sofrer a influência de oferta e demanda daquele produto naquele momento e sofre também a influência de clima. Para este ano, a projeção da APAS é de que o preço dos produtos se mantenha equilibrado para o consumidor, sem grandes variações. Pelo comportamento do consumo, a gente imagina que realmente os preços vão se manter estáveis. Devido aí ao começo de ano, a, o consumo caiu muito, devido aos impostos aí que cabem do carro, a, todos os impostos aí que nós temos, a matrícula de escola, um monte de coisa, e no fim o consumo está pequeno. Rosa é dona de uma marmitaria e se beneficia com um hortifruti a preço mais acessível em alguns dias da semana. Eu procuro comprar sempre na parte de verduras, né? que é o trabalho com marmitaria e restaurante. Então eu procuro vir aqui todas as terças, quartas e quintas para aproveitar o preço. A Cleusa também tem encontrado alimentos mais em conta. Principalmente a hortifruti melhorou, né? Por outro lado, a aposentada se preocupa com os valores cobrados no açougue. As carnes, né? Que aqui estão muito caras. Tem uma previsão de aumento de carne do imposto sobre a carne. É uma diferença de ICMS que o governo não vinha cobrando e agora, a partir do mês de abril, ele tá, vai ser cobrado essa diferença, de 7% para 12%. Uma saída para não se assustar com o preço final da compra é consultar a internet e também panfletos de ofertas. Se você mora numa região que tem vários supermercados perto, aí dá para você fazer essa, essa pesquisa. Mas hoje em dia você pode pesquisar pela internet. Todos os supermercados têm a sua página na internet e têm os preços ali. Então é interessante sim, faça essa pesquisa via internet ou folhetos. É, não, se, não precisa se deslocar mais. E aí você se desloca apenas naquele supermercado que você verificou que é mais barato. E a economista dá outra dica. Após escolher o estabelecimento, o consumidor deve avaliar o que compensa mais. Produtos industrializados ou produtos in natura? Você tem que verificar a sua renda. A sua renda é compatível com qual tipo de produto? O in natura, que é mais barato, ou um agro industrializado, que é mais caro? Tá. Se a sua renda pode adquirir os dois, qual é o seu tempo? O que você vai verificar de seu te do tempo que você tem disponível para aquela alimentação? Eu tenho tempo hábil, eu posso cozinhar, eu posso fazer? Então, levo o in natura. A orientação é seguida pela Inês que sabe muito bem o que pode ou não comprar. Você não pode comprar o que não precisa. Você tem que pensar, eu preciso disso? Está faltando em minha casa? Tem gente que compra por comprar, tem impulso. Eu não tenho, eu venho comprar necessário. E se um produto que não pode faltar em casa estiver muito caro? O feijão pode estar tá alto, mas a batata está barata, vai comer batata. Você sabendo substituir por qualquer outro tipo de, de alimento, você engana bem a fome.